Hanseo. Welcome back to Icha Kim Channel. Teman-teman tahu nggak sih kalau setiap 9 Oktober diperingati sebagai Hari Hangul? Nah, pas banget nih. Aku akan sharing pengalamanku belajar Hangul. Belajar Hangul itu mudah. Dalam 4 kali pertemuan, aku sudah bisa menghafal aksara Korea tersebut loh. Beruntungnya aku karena dibimbing oleh Choi Sam, yaitu seorang guru bahasa Korea di King Sejong Institute Korean Cultural Center Indonesia. Aku belajarnya dari buku King Sejong yang ini loh. Penasaran dengan perjalananku belajar Hangul? Yuk ikutin videonya! Hari ini aku akan mengunjungi festival Korea yang bertajuk Anyong Chukje. Di sini aku akan mengikuti Korean Calligraphy Workshop, di mana pengajarnya juga merupakan orang Korea secara langsung loh. Wah, rasanya udah nggak sabar nih ingin belajar. Udah pernah belajar handel sebelumnya? Walaupun pertemuannya singkat, tapi aku bisa memahami teknik dasar menuliskan berbagai kata dalam bahasa Korea loh. Karena begitu mencintai buku, aku pun juga belajar Hangul melalui buku. Pameran K-book Beyond the Hallyu adalah pemberhentian selanjutnya. Banyak sekali buku berbahasa Korea ataupun terjemahan yang bisa kita baca secara gratis di sini. Bahkan ada buku Sejong Han Kugo juga yang biasa kugunakan untuk belajar di King Sejong Institute. Tak hanya itu, aku juga berkesempatan mengikuti perayaan Hari Hangul yang ke-576 bersama Korean Cultural Center Indonesia. Di sini, aku belajar mengenai sejarah Hangul serta mengasah kemampuanku membaca Hangul melalui berbagai kompetisi yang diadakan. 
aku juga ikut membuat pembatas buku bertuliskan Hangul. Wah, rasanya aku semakin lebih kenal nih dengan Hangul. Menulis sudah, membaca juga sudah. Rasanya belum lengkap nih kalau belum latihan mendengar. Yuk ikutin lagi. Kali ini aku menyaksikan pertunjukan istimewa dari Busa National Gugak Center. Di sini, aku menikmati berbagai lagu dan tarian tradisional Korea, serta secara langsung mendengar pelafalan Hangul. Gak cukup rasanya cuman mendengar saja. Gimana kalau kita latihan berbicara? Biar seru, dengerin langsung aja yuk! Kali ini, aku menghadiri undangan K-Maestro dari Kedubes Korea yang ada di Indonesia. Acara ini dihadiri juga oleh Bapak Park Tesung, yaitu Duta Besar Korea untuk Indonesia. Di sini, aku bisa mendengar langsung bagaimana orang Korea mengucapkan huruf-huruf Hangul. Dan disitulah aku belajar. Bagiku, belajar tidak hanya dari buku ataupun di kelas saja. Kita bisa belajar Hangul, dari menyaksikan pertunjukan budaya Korea, membuat kaligrafi Hangul, atau dengan membuat konten seputar Hangul itu sendiri seperti yang aku lakukan. Sekian dulu videoku. Bye-bye!